Si allarga la società civile e dai civici il fronte del centro-sinistra e cerca anche nuove aggregazioni. Lo definiscono proficuo il vertice svoltosi ieri sera a Palazzo di Città tra il PD, il PSI, i civici di maggioranza ed i popolari. Ma stavolta erano presenti anche altre forze. La novità è stata la presenza di Nocera Solidale che alle precedenti amministrative aveva sostenuto il candidato Alfonso Schiavo. Anche Futurama potrebbe essere interessata all'aggregazione. Della futura alleanza potranno far parte anche quelle forze fino ad ora poco convinte dell'operato di questa amministrazione. Si lavorerà al progetto con tavoli tematici che contribuiranno a stilare il programma per poi attendere la scelta del candidato che meglio vorrà interpretare l'idea della città sulla scorta di quanto fatto negli ultimi dieci anni dal sindaco Torquato che peraltro ieri sera è passato ad augurare buon lavoro ai presenti. Non si sarebbe parlato di nomi di papabili o candidati, la sede non era evidentemente quella la adatta. Altri sono i tempi e i momenti, soprattutto all'interno delle sedi di partito, alle prese con problemi interni. Quel partito democratico in particolare che dovrà operare una scelta non senza lacrime e sangue tra i due contendenti, Paolo De Maio e Fausto De Nicola, entrambi peraltro già in campagna elettorale e che non si esclude possano proseguire anche senza la benedizione del partito di De Luca. Ma la coalizione ora sta puntando ad aggregare ed allargare il fronte dei consensi. La partita è difficile e su altri fronti si gioca con la stessa intensità. Civica l'aggregazione intorno all'ex sindaco Antonio Romano che sembra raccogliere anche tutti gli scontenti dei vari partiti e gli scontenti della gestione della città degli ultimi dieci anni non senza dialogare a sinistra quanto a destra. Ed è proprio il centrodestra che potrebbe lanciare la volata all'avvocato romano che starebbe raccogliendo approvazioni da Forza Italia con il dialogo diretto con l'europarlamentare Lucia a vuolo che avrebbe campo libero dal partito per ogni accordo ma anche con Fratelli d'Italia, col Fratelli d'Italia dell'onorevole Cirielli che dovrebbe però risolvere il problema del simbolo imposto alle amministrative dalla leader Giorgia Meloni. Una forte aggregazione civica resta anche quella dell'avvocato Tonia Lanzetta pronta a presentare liste e candidature di tutto rispetto e che andranno a giocarsela fino in fondo. Intanto domani la presentazione del candidato di potere al popolo che quasi sicuramente sarà rappresentato da una donna. Il nome circolato tra i ben informati è quello di Erminia Maiorino.